हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत स्वागत है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपोर्टेंट कर न्यूज़ सो अज के सैशन के आप डिस्कस कर जा रहे हैं ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ भी जुलाई दो हज़ार इक्की के जिन्हें भी इंपोर्टेंट न्यूज़ होने उन्होंने आप कवर कर जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं अपने सैशन में फस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के न फस्ट अपने को जी न्यूज़ है वो रिलेटिड है एक स्कीम दे तो आप दसना किस इंस्टीट्यूशन ने स्कीम बनाई है विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड फास्टर इस स्कीम का नाम की है फास्टर और इन आप कह सकते हैं फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब जेडे भी इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे ने मतलब जो भी आप जेडे लाइक कोई मेल सेंड कर दें कोई जजमेंट सेंड कर दें किसी को कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेंड कर दें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उन्होंने आप फास्ट सेंड कर सकी प्लस सिक्योरली सेंड कर सकी बिकॉज अजक के टाइम से जो डिजिटल डेटा है डिजिटल जरा भी आप प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम टाइम से जो वायरस देखने को मिलते हैं वायरस इन द सेंस कोविड वा कोविड नाइनटीन वाला वायरस नहीं बीमारिया वाले वायरस नहीं बट जो इलैक्ट्रॉनिक डेटा तो होंगे ने अटैक जिमें कि जोड़े मालवेयर वगैरह होंगे एस एट प्रेजेंट जो एक पेगैसिस वाय वायरस भी जरा चल रहा है न्यूज़ सो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वायरस होंगे जोड़े अपने डेटा को हैक कर सकते हैं इन हैकरस तो बचा के प्लस फास्टली आप किस तरह जड़िया अलग अलग तरह के डेटा है उन्होंने ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं वो जी स्कीम है उसको बनाया सो so, ये किसने बनाया आर बी आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनवैस इनवैसिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैसिगेशन सी बी आई तो जोड़ा ये पर्टिकुलर स्कीम है फास्ट इसको बनाया है अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सो so, अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन बी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया इसका बेसिक परपज की है कि जेडे भी जजमेंट्स होंगे ने सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही ट्रांसफर किया जा सके कि जोड़े केसिज ने उन्होंने सु सुनवाई टाइमली हो सके बिकॉज आप देखते हैं अजक के टाइम तो इन्नी ज़्यादा पॉपुलेशन है इन्ने ज़्यादा क्राइम्स होंगे ने तो उन्होंने क्राइम्स में टाइमली जो डिजोल्व करने वास्ते इना टाइम नहीं हूँ बिकॉज देखो कि अगर कोई पर्टिकुलर बेल ही अनाउंस करनी है मतलब बेल ही अलॉट करनी है किसी परसन तो वो फिजिकली पहला ये कि हैंड ओवर करने पैने से डॉक्यूमेंट एक जगह दूसरी जगह पर बट नाउ अगर वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाएंगे टाइम सेव होएगा तो उस टाइम कुछ होर केसिज भी सुनाई किए जा सकते हैं सो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्टर स्कीम चीफ जस्टिस जो अपने इस टाइम के है ने जो कि अपने है फोर्टी एट्थ चीफ जस्टिस अग तो आप भी क्वेश्चन बन सदा रीसेंट जो भी एग्जाम आन गए बिकॉज अप्रैल के ही इन दपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन वी रमना फोर्टी एट्थ चीफ जस्टिस है अपने इंडिया के इस तो पहला कौन है वो है एस ए बोबड़े जो कि जेडे कि फोर्टी सैवनथ चीफ जस्टिस है इस तो पहला है रंजन गगोई सो ये कुछ तीन जेडे पास्ट अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं ना वो एट प्रेजेंट के चीफ जस्टिस है एन वी रमना उन्होंने ये स्कीम लॉन्च जिसका नाम है फास्ट तो फास्टर की फुल फॉर्म भी आप देख ही चुके हैं फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर द स्कीम द सुप्रीम कोर्ट विल इंस्टेंटली ट्रांसमिट बेल एंड अदर ऑर्डर्स टू द जेल अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट मतलब इस स्कीम के अंडर जी सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही कोई अगर किसी परसन की बेल हुई है वो डॉक्यूमेंट जेल अथॉरिटीज को पहुँचा सकती है प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट में मतलब जिस भी तरह के लाइक जितने लिखा हुआ है ना कि ट्रा बेल वाले या फिर कोई होर ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए ने उन्होंने ऑर्डरस न टाइमली तो फास्ट सिक्योर वे दे जेल अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हाई कोर्ट दे तक पहुँचाया जा सद दिस विल बी डन एज इन इन अ सिक्योर वे इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर वे के थ्रू एक काम किया जाएगा बिकॉज अगर सिक्योरिटी नहीं होएगी तो कुछ भी हो सकता इन बिटवीन जो चीज़ ट्रांसफर हो रही है तो सिक्योर वे के ट्रांसफर होएगी एज पर द प्रजेंट प्रैक्टिस हार्ड कॉपी ऑफ द बेल ऑर्डर रिसीव बाय हैंड मैंडेटड मतलब हूँ तक ये आ कि जी हार्ड कॉपी है उसू हैंड ओवर करना जरूरी है मैंडेटरी आ तो इस नई स्कीम के अंडर की होएगा कि जी फिजिकली हैंड ओवर करना वो चीज़ जरूरी नहीं रहेगी उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी ट्रांसफर किया जा सद सो अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज अपने इंडिया जो केसिस की पेंडेंसी आफ़ी ज़्यादा है तो उन्होंने किसी ना किसी तरह रिजोल्व करने इस तरह के इनिशिएटिव जोड़े वो मायने रखते हैं नैक्सट क्वेश्चन 
इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्सरसाइज शील्ड विद विच कंट्रीज कि कंट्रीज के नाल मिलकर इंडिया ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है मैरीटाइम आ मतलब सी के जी एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज शील्ड आई थिंक सो आप लास्ट वीडियो भी यदा क्वेश्चन डिस्कस किया बट उ आप ओरिजिनल नेम नहीं सी देखा आप आई थिंक सो टी टी एक्स नाम की एक्सरसाइज के नाम से डिस्कस किया सो मे बी अगर तुम भीडियो सुनी होएगी तो थोड़ा उसका राइट आंसर पता लग ही गया होना तो जी एक्सरसाइज आ की है इंडिया श्रीलंका एंड मालदवस इन्ह तीनों कंट्रीज की नेवीज ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया सो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होएगा ऑप्शन ए इंडियन एंड श्रीलंकन नेवीज एंड मालदीवस नैशनल डिफेंस फोर्स उन्होंने तीनों ने मिलकर ट्राई नेशन ट्राई मतलब तीनों नेशनस ने टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स एंड मैरीटाइम सिक्योर सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज की है मतलब जेडे कि इलीगल स्मगलिंग होंगी है ड्रग्स वगैरह की उन्होंने चीज़ों को टैकल करने के वास्ते एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम है एक्सरसाइज शील्ड ये जी एक्सरसाइज है उन्होंने वर्चुअल मोड पर कंडक्ट किया गया है टेबल टॉप एक्सरसाइज टी डी टी टी एक्स का नाम टी टी एस एक्स ने फुलफॉर्म किया टेबल टॉप एक्सरसाइज जिद जिदा नाम की है एक्सरसाइज शील्ड ए वर्चुअली की गई एंड इसका जो एम है उद्देश्य है टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड फाइन ट्यून प्रोसीजर टू कम नारकोटिक स्मगलिंग इन द रीजन मतलब जोड़ा ये अपना इंडिया श्रीलंका मालदीवस ये अपने इंडिया का साउथ वाला पार्ट हो गया तो उस एरिया जो इंडियन ओशन है उत्थे लाइक सदर्न इंडिया जो किस तरह आप नारकोटिक्स नशे वगैरह दड़िया अलग अलग तरह की स्मगलिंग होंगी है उसको रोक सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के वास्ते एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन नेवीज वैसटर्न नेवल कमांड मतलब अपने इंडिया के वालों कि नेवल कमांड की है वैसटर्न ईस्टर्न सदर्न या फिर नदर्न नदर्न तो अपनी नेवल कमांड है ही नहीं सॉरी तो जी अपनी वैसटर्न नेवल कमांड है वो इस लीड एजेंसी सी एंड द एक्सरसाइज वॉज वॉज कोडीनेटेड बाई मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई मुंबई में जोड़ा अपना मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर आ उसने इस एक्सरसाइज को कोडीनेट करवाया सो नाम याद रखना एक्सरसाइज शील्ड आ जाए या फिर टेबल टॉप एक्सरसाइज आ जाए दोनों सेम ही ने दोनों तीन कंट्रीज के विकार हुई ने इंडिया श्रीलंका एंड मालदीवस तो मालदीवस कुछ दिन पहला भी न्यूज से जो यू एन जी ए प्रेजिडेंट बनाया गया कि इसको उतों के जोड़े अपने फॉरन मिनिस्टर है आई थिंक सो अब्दुल्ला सईद नाम के कोई परसन है जिन्होंने उत्थे यू एन जी ए प्रेजिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया सो नैक्सट क्वेश्चन गीरा साराबाई हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली वॉज एसोसीएटड विद विच फील्ड तो गीरा साराबाई एक परसनैलिटी है काफ़ी फेमस परसनैलिटी आ सो उन्हों की रिसेंटली डैथ हो चुकी है अब मैं दसना किस फील्ड ना बिलोंग करते स्पोर्ट्स आर्कीटेक्चर पॉलिटिक्स या फिर बिजनेस तो गीरा साराबाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपने इंडिया के एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को डिजाइन कर सो बाई प्रोफेसन शी वॉज एन आर्कीटेक्चर वो आर्कीटेक्चर से तो अपना राइट आंसर की हो गया ऑप्शन बी गेरा सारावाई बैटरन आर्कीटैक्ट एंड डिजाइनर तो काफ़ी अच्छी आर्कीटैक्ट तो डिजाइनर से उन्हों की डैथ हो चुकी है नाइनटी सेवन ईयरस की एज मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि कोई हार्ट अटैक हो या, या फिर कोई कोविड नाइनटीन की डिसीज करके हुई है बट उन्होंने कोई ल एज रिलेटिड इलनेस से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है तो उस करके उन्होंने डैथ हो चुकी है आर्कीटैक्ट प्लेड आ वाइवर्डल रोल इन फाउंडिंग द नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन तो उन्होंने एक इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन उसको डिजाइन करने के लिए उससे आर्कीटैक्ट तैयार कर काफ़ी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने अपने जो पूरे वर्ल्ड के सब तो अच्छे टॉप मोस्ट लोगों को लैके आता इस फैकल्टी डिवेलप करने वास्ते मतलब एस एज अ फैकल्टी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को डिवेलप करने वास्ते शी ऑल्सो इस्टैबलिश कैलीको म्यूजियम ऑफ टैक्सटाइल तो उन्होंने कैलीको म्यूजियम ऑफ टैक्सटाइल भी बनाया विच हाउस सम ऑफ द रेयर स्पेसीम ऑफ टैक्सटाइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड तो जोड़ा ये कैलीको म्यूजियम ऑफ टैक्सटाइल है उत्थे पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह तो रेयर स्पैसीम रखे गए हैं टैक्सटाइल्स से मतलब जो भी पुरानी अपनी हिस्टरी के इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई अपने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग तरह के स्पैसीम है टैक्सटाइल्स के उन्होंने सबन इस कैलीको म्यूजियम ऑफ टैक्सटाइल्स रखे गया है तो यह सब भी किस चीज इसकी देन है वो है गीरा साराबाई तो अगर तुम पिक्चर देखना चाहो देख सकते हो शीस गीरा साराबाई जिन्हों की रिसेंटली डैथ हो चुकी है सो सो बाई नेम थो पूछा जा सकता है कि ए पर्टिकुलर परसनैलिटी जी किस फील्ड में बिलोंग करते थोड़े को चार ऑप्शन हो गए नाउ यू हैव टू क्लिक द राइट आंसर तो अगर तुम ये जो क्वेश्चन करया होएगा तो थोड़ा ईजली यदा आंसर जो क्लिक हो जाएगा कि शी वॉज आर्कीटैक्चर एंड आर्कीटैक्ट एंड डिजाइनर नैक्सट अमरावाद टाइगर रिजर्व 
which was making news recently is located in which state or UT? Amravad Tiger Reserve. So, this Tiger Reserve is a favorite question for the examiner. So, we have one day type exam. So, we have to ask for the Tiger Reserve. We have to ask for the Tiger Reserve. So, we have to ask for the Tiger Reserve. National Parks, Wildlife Centuries. So, we have to ask for the Tiger Reserve. We have to ask for the Tiger Reserve. We have to ask for the Tiger Reserve. So, if you follow this video regularly, whatever news you have. पास टाइगर रिजर्व उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क या फिर वाइल्डलाइफ सेंचुरी दी इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन देखी लेने हो सो ये डरा अमरावत टाइगर रिजर्व है ओ ओ रिसेंटली न्यूज़ आज क्यों आया वो भी देखांगे पर नाउ पहला देखने आके ये से पर्टिकुलर स्टेट दे चाह हिमाचल प्रदेश तेलंगाना � अमरावत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तेलंगाना तेलंगाना जी कि पहला आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट हैगा जिसन अलग तो कट के फिर सॉरी अलग तो कट के एक अलग तो स्टेट बनाया गया सो so, दो जून टू थाउजेंड फोरटीन सैकेंड ऑफ जून टू थाउजेंड फोरटीन ए जी स्टेट आ डिफरेंट बनी पहल यह एक स्टेट होंगी सी नाओ तेलंगाना एक अलग तो स्टेट सामने आई है सो so, तेलंगाना के अमरावत टाइगर रिजर्व देखने को मिले तेलंगाना फॉरैसट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली चौदह नवे टाइगर चौदह टाइगर जे फाइंड आउट किए हैं अमरावत टाइगर रिजर्व इस करके ही ये जी चीज़ है न्यूज आई मतलब ये पर्टिकुलर जो टाइगर रिजर्व है वो न्यूज आया बिकॉज इतने चौदह टाइगर जोड़े आखन मिले आ तेलंगाना फॉरैसट डिपार्टमेंट में अगर आप पूरे दो हज़ार भीह तो लैके इक्की तक की टर्म की गल करिए एन एनुअल एसटीमेन एंड मोनीटरिंग एक्सरसाइज तो देखो कि जोड़े भी टाइगर रिजर्व होंगे ने उन्होंने टाइगर क्योंकि काफ़ी जरा इंपोर्टेंस रखते हैं अपनी कंट्री के उन्होंने टाइगर की जी पॉपुलेशन आउट्स में इनक्रीज करने लिए आप जो एक मिशन में लाया हुआ सी तो हर एक साल देखे रहते हैं किन्ने टाइगर जे किसी पर्टिकुलर रिजर्व मौजूद है तो उस दे दौरान ही जोड़े चौदह टाइगर से उन्होंने स्पॉट किया गया बाई तेलंगाना फॉरैसट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस सर्वे मतलब इस तो पहला जो सर्वे होया सी तो कि आप ये देख रहे हैं भी इक्की वाला भी इक्की चौदह फाइंड आउट किए गया इस तो पहला वाले कि आप बारह टाइगर जोड़े आ मतलब तेलंगाना के फॉरैसट डिपार्टमेंट ने बारह टाइगर जोड़े आ उन्होंने फाइंड आउट किया ऑफ द फोर्टीन जेडे इस टाइम चौदह मेले ने फाइव वो मेल ने सैवन वो फीमेल आते बाकी जेडे म बच गए तो उन्होंने हजे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई कि वह मेल है या फीमेल है ऑल्सो देयर माइट भी देयर माइट भी मोर बिग कैट्स इन द रिजर्व दैट आर येट टू बी आइडेंटीफाइड मतलब एक चलो छोटी मोटी न्यूज़ होंगी कि हजे भी कोई होर काफ़ी ज़्यादा कि कैट्स हो सकते हैं जिन्होंने हजे तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया स्पॉटेड डियर एंड वाइल्ड बोर्ड आर फाउंड मोस्ट इन रिजर्व तो जोड़े स्पॉटेड डियर होंगे मतलब हिरन एंड वाइल्ड बोर वो भी इस रिजर्व फाइंड आउट किए गए बिकॉज देखो जिथे घा होएगा उत्थे तक घोड़ा आएगा मतलब जिथे फूड होएगा उत्थे तो उसको खाने वाला आएगा ना तो अगर फूड ही नहीं होएगा तो खाने वाला कि जिंदा रहेगा तो जोड़े स्पॉटेड डियर हो गए वाइल्ड बोर हो गए वो भी इतने प्रेजेंट ने बिकॉज टाइगरस जो है तो उन्होंने इन्हों खाना उन्होंने जिंदगी इस तरह भी सीते चलानी आ इस करके तो कहें कि जी इकोलॉजी और हर एक एलीमेंट की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है क्योंकि तो अगर मान लो आप ह्यूमन बींग है अपने खाने वीट ना होगस ना हो तो आप जिंदा रह पावे उस तरह इकोलॉजी के जोड़े छोटे मोटे जीव जंतु होंगे ने किटाणु होंगे जो उन्होंने उन्होंने वे कोई खाने वाले होंगे जिन्होंने आप फूड चेन कहने स्पैसीफिक टर्म होंगी है एक अपनी इकोलॉजी जिस जिन्हों आप कहने फूड चेन फूड चेन का मतलब की होंगे कि एक परटिकुलर प्राणी दूसरे को खाद दूसरा दूसरे को तीसरा खाद तीसरे को चौथा खाद तो इस तरह ही जी एक फूड चेन चलती रहती है ठीक है अगर इन्हें फूड चेन के मान लो एक भी मिसिंग हो गया तो ठीक है यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बचेगी एंड ये खाने लिए कुछ बचेगा नहीं तो इस तरह अपनी जी सारी इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो ये जो टाइगर आ इस टाइम देखे गए हैं जिस करके जो अमरावत टाइगर रिजर्व आ न्यूज़ में आ गया जोड़ा कि लोकेटेड है तेलंगाना के नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वैसल्स इन द गल्फ रीजन जरा गल्फ वाला रीजन है तो उस गल्फ रीजन के जो अपन इंडियन वैसल्स होंगे ने मतलब इंडिया के जोड़े अलग अलग तरह के आप शिपमेंट्स लैके आने अपनी शिप्स के थ्रू उन्होंने प्रोटेक्ट करने वास्ते इंडिया ने एक परटिकुलर ऑपरेशन लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने उस परटिकुलर ऑपरेशन का नाम की है ऑपरेशन वैनेला ऑपरेशन संकल्प ऑपरेशन परपल या फिर ऑपरेशन क्रूड 
तो गल्फ रीजन के हो गया जो अपने इंडिया के अगर आप एशिया के ही वैसटर्न पार्ट की गल करिए अरेबियन पैनिसुला वाला रीजन हो गया गल्फ ऑफ ओमन जिथे आप कहने तो उस रीजन काफ़ी ज़्यादा अपना लाइक समुद्री व्यापार होंगे अलग अलग लाइक यूरोप तो या फिर आप यू एस ए तो कुछ चीज़ लैके आ रहे हैं तो जो शॉर्टेस्ट रस्ता है तो उस थ्रू आप कोई भी अपने प्रोडक्ट्स ने उन्होंने वैसल्स में लैके आने उन्होंने प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट्स में वैसल के थ्रू लैके आने एक तो नाम सुनिया होएगा स्वेज कैनल स्वेज कैनल तो ये जी कैनल आपैसीफिकली बनाई गई आ अफ्रीका अफ्रीका जो कॉन्टीनेंट आ उस अफ्रीकन कॉन्टीनेंट तो नू एशिया कॉन्टीनेंट के विकारों जो रैड सी के विकार है जी एक बनाई गई है मेडिटेरियन सी ना कोनैक्ट करने वास्ते स्वेज कैनल तो इस कैनल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हूँ अपने इंडिया का जरा मोरी मैरीटाइम ट्रेड की अगर गल करिए बट रस्ते काफ़ी ज़्यादा लाइक होंगे कि समटाइम्स कुछ परसन जड़े आ कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के जोड़े लोग है लुटे समुद्री लुटेरे जिन्हों कहते हैं वो इन्हों नुकसान पहुँचा देंगे तो उस चीज़ तो बचाने वास्ते अपने इंडिया की नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प ऑप्शन बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया संकल्प नाम का जो ऑपरेशन उसको लॉन्च किया गया सो ऑपरेशन संकल्प वॉज लॉन्च बाई इंडियन नेवी इन जून ट्वेंटी नाइनटीन आफ्टर देयर वर एक्सप्लोजन ऑन बोर्ड टू ऑयल टैंकर शेप्स इन द गल्फ ऑफ वोमन कल आए नहीं समुद्री लुटेरे नुकसान पहुँचाते हैं कुछ लाइक एक्सप्लोजन वगैरह हो सकते हैं उन्होंने करके भी नुकसान हो सकता है तो दैट्स वाई उन्होंने सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वास्तव गल्फ ऑफ वोमन के विकार जरा अपने को ऑपरेशन संकल्प है उसको लॉन्च किया गया एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन नेवी द ऑपरेशन हैज प्रोवाइडेड सेफ पैसेज टू एन ओवर एवरेज ऑफ सिक्सटीन इंडियन फ्लैग मर्चेंट वैसे इन द गल्फ रीजन एवरी डे तो यह न्यूज देखो टू थाउजेंड नाइनटीन बनिया एट प्रेजेंट न्यूज क्यों आया बिकॉज इस टाइम से जी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि जोड़ा ये ऑपरेशन है ऑपरेशन संकल्प उसने नियर अबाउट ऑन एन एवरेज सोलह इंडियन जेडे मर्चेंट वैसल है उन्होंने हर एक दिन दिन दे तो हर एक दिन दे प्रोटेक्ट किया है सो ह्यूज लैवल से अपने जेडे इंडियन वैसल्स है उन्हों की प्रोटेक्शन वास्ते काम किया ऑपरेशन संकल्प ने द इंडियन नेवी नेवल शिप विद एन इंटीग्रल हैलीकॉप्टर हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली डिप्लॉयड इन द नॉर्थ वैसट अरेबियन सी गल्फ ऑफ ओमन एंड परशियन गल्फ फ्रॉम जून ट्वेंटी नाइनटीन मतलब दो जून दो हज़ार उन्नीस तो लैके हूँ तक अपना जोड़ा अरेबियन सी है नॉर्थ वैसट अरेबियन सी हो गया फिर गल्फ ऑफ ओमन हो गया या फिर परशियन गल्फ हो गया उन्होंने सब रीजन के विकार अपने जोड़े कॉन्टीन्यूसली लगाए हुए हैं इंटीग्रल हैलीकॉप्टर जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अपने शिप्स में अलग अलग तरह के नुकसान तो चाहे वह किसी का अटैक हो चाहे फिर उन्होंने एक्सप्लोजन हो चाहे फिर उन्होंने लाइक समटाइम्स होंगे कि उस शिप के कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती जिद करके सिंक हो जाते तो उन्होंने सब चीज़ों को बचत करने वास्ते ये जोड़े पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प सो नाम याद रखना ऑपरेशन संकल्प गल्फ रीजन अपने वैसल्स में प्रोटेक्ट करने वास्ते लॉन्च किया गया अपनी इंडियन नेवी के द्वारा नैक्सट क्वेश्चन वट इज़ द न्यू नॉम निकलेचर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ यू टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यू टी ऑफ लद्दाख तो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर की तो लद्दाख की वह पहला नाम है कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जू यू टी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यू टी ऑफ लद्दाख नाउ इस नेम चेंज हो गया न्यू नेम रखा गया अपर असना नेम की है सो ये रिसेंटली डिसीजन आया सी काफ़ी बहस चल रही थी कि नाम रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका जोड़ा नेम है उसको चेंज करने ली जो रखी गई सी प्रोविजन तो अपने इस टाइम से प्रेजिडेंट साहब जो है कि रामनाथ कोविंद उन्होंने इसको साइन कर दिता है फाइनली जो है नवा नेम है वो हैगा है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सो अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन ए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसका नेम रखा गया सो लॉन्ग एंड कंबरसम नॉम निकलेचर कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यू टी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यू टी ऑफ लद्दाख हैज बीन चेंज टू हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द ऑर्डर वॉज नोटिफाइड बाई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन द लॉ मिनिस्ट्री मतलब जो ऑर्डर है उसको किसने नोटिफाई किया लॉ मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन्होंने इसको नोटिफाई किया प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको साइन किया जिस साइन द जम्मू एंड कश्मीर रीओरगनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो यह जो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का एक बिल है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर रीओरगनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर तो जिन्हें यह ओरिजिनल नेम जो है स्पैल्ट किया गया से उसको चेंज करके नवा पर रखता हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बिकॉज अपने इंडिया के स्टेट के काफ़ी ज़्यादा लाइक हर एक स्टेट ऑलमोस्ट हाई कोर्ट हूँ है जिम्मे बट कुछ स्टेट्स जिम्मे कि पाब के हरियाणा की एक है चंडीगढ़ तो उस तरह कुछ स्टेट्स की इदा होंगी कि इकट्ठी हाई कोर्ट होंगी है बट अगर
ਬਟ ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਟੀਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੂਟੀਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਟੀਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਸ ਲਾਂਚਡ ਅ ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਾਲਡ ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਰੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ 6 7 8 ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ the kerala police has launched new initiative called pink protection protection project for protection of women in public private and digital space for the project matlab is project de vaste 10 cars 40 टू व्हीलर्स इंक्लूडिंग बुलेट बाइक्स हो गई और वनी बाइक साइकल्स हो गए वो सब कुछ अलॉट किए गए ताकि वुमेन नु जदों भी लोड पवे ता वो इस इना नु एक्सेस कर सकन दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रिवेंट डाउरी रिलेटेड इश्यूज मतलब जो भी दहेज प्रथा दे रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हुंदे ने साइबर बुलिंग हुंदी है वुमेन दी ह्यूमिलेशन हुंदी है पब्लिक प्लेसेस ते ओना सब चीजा नु रोकया जा सके इस प्रोजेक्ट दे टोटल 10 कंपोनेंट्स होंगे जो काम करेंगे वुमेन दी सेफ्टी वास्ते सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपन नु सीधा सीधा पेपर दे क्वेश्चन बन सकदा है कि पिंक प्रोटेक्शन नाम दा जेड़ा स्कीम ਕਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਈ ਵਿਜਰਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਡੂਚਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਹਿਮੰਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਸਰਮਾ ਤੇ ਪੁਡੂਚਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮ ਕੇ ਸਟਲ ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਚਰਾਜਨ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1932 1932 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੈਨ ਬੋਡਲੀ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਸ ਕੋਵ ਟੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਥੈਨ ਕਿਓਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਤੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਡੇ ਵਾਸ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਔਨ 20 ਆਫ ਜੁਲਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1920 1928 1924 ਜਾਂ ਫਿਰ 1932 ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਆਈ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਡੇ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਔਨ 20th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਚੈਸ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 64 ਸਕੇਅਰ ਦ ਚੈੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਬੋਰਡ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਆ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਡੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਡੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 20th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ